ஜிஎல் ப்ராப்பர்டிஸ் இன் பிளாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேலா பலசுக்கு புதுசு தமிழகத்தில் எந்த பகுதியில் உள்ள வீட்டுமனையையும் ஜிஎல் ப்ராப்பர்டிஸில் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து கொள்ளலாம் ஆன்லைனில் ஷேர் பண்ணுற விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் ரொம்ப டீப்பான விஷயம் ரொம்ப டீப்பான விஷயம்லாம் கிடையாது பேசிக்கான விஷயம் சிம்பிள் சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கெல்லாம் பெரிய குருவெலாம் தேவை அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது சில வருமா பாயிண்ட் ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லாம் கை வச்சு தூங்குறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டெம்பிள் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவில் கை வச்சு தூங்கும்போது நல்லா ரிலீஃப் ஆகும் இந்த மொழிக்கட்டையில் உங்களோட இந்த டெம்பிள் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்களே இந்த சைடு நல்லா அழுத்துற மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு படுத்துருங்க ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக அப்படியே மசாஜ் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஆல்சோ தலை அண்ணான்னு பார்த்து படுத்துருக்கு சில பேர்ட்டன் ப்ரீத்தை மாற்றும் போது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே ரிலீஃப் ஆகும் பெட்டில் அப்படி படுத்துக்கிறீங்க படுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு பெட்டை தாண்டி உங்கள் கழுத்து வர மாதிரி வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக இவ்வளோ நாங்கள் மூச்சை டீப்பாக எழுக்கிறீங்க ஸ்லோவாக அவுட் பண்ணுறீங்க இப்போ பெஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் அது பார்த்தீங்கன்னா லெக்கை நல்லா ஸ்பீட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்பீட் பண்ணிட்டு கையை நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஃபார்வேர்டில் பெண்ட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க வர ஒரே ஒரே ஷார்ட் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு விண்டோ வழியாக ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கணும் ரொம்ப டீப்பாக பார்க்கணும் நெக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் சும்மா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் போய்ட்டு கேரோ ப்ராக்டிஸ்லாம் போய்ட்டு இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பிஹை நூட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் சரவண ராம்குமார் இன்றைக்கி நம்ம கூட இன்ஸ்டாவை கலக்கக்கூடிய யோகா மாஸ்டர் கோகுல் ராம் இருக்கார் அவருடைய நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களோடதையும் அவங்க டீமோடதையும் எல்லாம் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் நம்ம நம்ம பிஹை நூட்ஸ்லேயும் அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம போட்டிருந்தோம் இதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாம் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் அவர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருந்தோம் அதனால் இன்னைக்கு டைரெக்டாகவே வந்து சில விஷயங்களை கேட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் ஒரு விஷுவலாக நிறைய விஷயம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா ஒரு ப்ராப்பர் கைடு இல்லாமல் இப்போது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்லைனில் ஷேர் பண்ணுற விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் தான் ரொம்ப டீப்பான விஷயம் ரொம்ப டீப்பான விஷயம்லாம் கிடையாது பேசிக்கான விஷயம் சிம்பிள் சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் அது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெலாம் பெரிய குருவெலாம் தேவை அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் நார்மலாக அதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே பண்ணக்கூடியது நார்மலாக ஒரு ஒரு நாயை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது டெய்லியும் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணும் ஒரு ஒரு வில் எந்த விலங்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் பறவை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது டெய்லி ஒரு ஸ்ட்ரெச்சஸ் அதெல்லாம் பண்ணும் ஸோ நம்ம மனு நம்ம நம்மளும் நம்ம அன்றாட லைஃப்பில் அந்த மாதிரி சில ஸ்ட்ரெச்சஸை பேசிக் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பே இல்லை ரொம்ப ரிஸ்கான ஆசனா அந்த மாதிரிலாம் பண்ண போகிறது இல்லை பேசிக் மூவ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்போது என்னென்ன ஸ்ட்ரெச்சஸ் எல்லாம் பண்ணணுன்றதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வியும் இருக்குது ஜிம்மில் நிறைய பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இன் எங்கேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சடன் டெத் அப்படின்றதெல்லாம் நடக்குது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரெச்சிங் இல்லாமல் ப்ராப்பர் வார்ம் அப் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ப்ரா ப்ராப்பராக ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கூல் டவுன் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஜிம் போன உடனே பெரிய வெயிட்டை தூக்குறது ஸோ ஒவ்வொரு மசில்ஸை கரெக்டாக ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணாமல் ஒவ்வொரு ஜென்ட்லாக சின்ன சின்ன விஷயமாக ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வெயிட்டுக்குள்ள போகணும் பாடியை ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் போகணும் அப்புறம் ஃபுட்டு ஃபுட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நைட் ஃபுல்லாக ஆயில் ஃபுட்டு அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு காலில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அது ரொம்ப டேஞ்சரு ஸோ நல்ல ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் நல்ல 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 ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஹார்ட்டுக்கான நல்ல எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கணும் அதாவது ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப எளிமையான ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் இதெல்லாம் வந்து டெய்லி ரொட்டீனாக பண்ணிக்கிட்டு பண்ணால் இது வந்து டேரெக்டாக பண்ணணும்னா டேரெக
அது வந்து ஒரு நம்ம நடந்து போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட எல்லாத்தையும் விட்டு நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் விட்டு நடந்து வாக்கிங் வந்து ரொம்ப நல்லது அதை தாண்டி சிம்பிளாக நான் ஒரு ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் சில வருமா பாயிண்ட் ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த கை வச்சு விட்டு தூங்குறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டெம்பிள் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவில் கை வச்சு தூங்கும்போது நல்லா ரிலீஃப் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ தலை அண்ணான்னு பார்த்துட்டு படுக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகும் ஏன்னா நம்ம மைண்டு வந்து ப்ரீத் மாறும் சில பேர்ட்டன் ப்ரீத்தை மாற்றும்போது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே ரிலீஃப் ஆகும் இப்படி ஒரு சைடில் படுக்கிறது த நிறைய பேருக்கு மைக்ரேங்கிற ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீத் பேட்டர்ன் இப்போ நம்ம நாடி இட இடக்கலாம் பிங்கலா சுலமான நமக்கு ஓடும் இது ஒரே சைடு ஓடும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் மைக்ரேன் மைக்ரேன் வந்து காமன் இஷ்யூ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற பிரச்சனை ஸோ அதுக்கு நம்ம நாடியை மாற்றி அந்த மாதிரி தூங்குறது இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் நிறைய விஷயம் நமக்கு ஸோ எனக்கு அது செஞ்சு காமிக்கிறீங்களா இது எதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இப்போ பெஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் அது பார்த்திங்கன்னா லெக்கை நல்லா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு கையை நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஃபார்வர்டில் பெண்ட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ இருந்தாங்க ஜஸ்ட்டு மூச்சை நல்லா இழுத்து எடுக்கிறீங்க விடுறீங்க ஒரு ஆசுலேஷன் இந்த ஆசுலேஷன் நம்ம மைண்டோட வெயில் வந்து அப்படியே மாற்றும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரீத்தும் ப்ரீத் பேட்டர்னும் அப்படியே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒத்துழைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ பாடி மைண்ட் ப்ரீத் இது என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணுறது எப்பெல்லாம் பண்ணணும் யாரெல்லாம் பண்ணணும் இது எல்லாருமே பண்ணலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம் பேக் பெயின் இருக்கவங்களை தவிர மிச்சம் எல்லாருமே இதை பண்ணலாம் இது பண்ணுறது காலையில் பண்ணலாம் நல்லா ஹெவி ஃபுட் இல்லாமல் எந்த டைம் வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஈவினிங்கும் பண்ணிக்கலாம் எந்த டைம் வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்க டைமில் சும்மா அப்படி வந்துட்டு ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் கையை பின்னாடி கட்டி பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் கையை முன்னாடி வச்சு பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெயிட் பேலன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நிறைய பேருக்கு பெண்ட் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்னால் பெண்ட் பண்ண முடியல என்னால் இவ்வளோ தான் நிற்க முடியுது ஸோ பரவாயில்ல நீங்கள் எவ்வளோ நிற்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளோ மட்டும் கொடுங்க ஜஸ்ட் நல்லா டைட் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஜென்ட்லாக ஒரு ஃப்ளோ மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆசை தான் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபுக்காக அண்ட் ஆல்சோ நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் நம்ம கேட்டுக்கு போவோம் ஸ்லீப்பிங் போஸில் ஏ ஸ்லீப்பிங் போஸில் வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை இந்த மொழிக்கட்டை இருக்குல்ல இந்த மொழிக்கட்டையில் உங்களோட இந்த டெம்பிள் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைடு இந்த ஏரியா இப்படி நல்லா அழுத்துற மாதிரி நல்லா அழுத்துற மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு பார்த்துருங்க ஜஸ்ட் ஜென்ட்ரலாக அப்படியே மசாஜ் பண்ணுறீங்க ப்ரீத் ஷுட் பி நார்மல் நார்மல் ப்ரீத் அப்படியே எடுத்துருங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸாக படுத்துங்க எங்கேயுமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது பாடி ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு எதுவுமே யோசிக்க வேணாம் ப்ரீத் தன்னாலே மாறும் அப்படியே தான் கையை மாற்றியும் பண்ணிக்கலாம் இந்த கை வச்சுட்டு எனக்கே நல்லா தூக்கம் வந்துச்சு ஓகே ஃபைன் தூக்கம் வராதவங்களும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ் உடனே ரிலீஃப் ஆகும் ஸோ பெட்டில் பெட்டில் இருக்கிறீங்க பெட்டில் அப்படி படுத்துக்கிறீங்க படுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு பெட்டை தாண்டி உங்கள் கழுத்து வர மாதிரி வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக இவ்வளோ இருந்தாங்க நல்ல ஆழமான மூச்சில் இருக்கிறீங்க மெதுவாக விடுறீங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒரே விஷயம் அது மட்டும்தான் மூச்சை டீப்பாக எழுக்கிறீங்க ஸ்லோவாக அவுட் பண்ணுறீங்க டீப் இன்ஹலேஷன் அண்ட் ஸ்லோ எக்ஸ்கே அவ்வளோதாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க நேரம் மைக்ரேன் இருக்க டைமு ஸோ இந்த மாதிரி எந்த டைம்லையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது மேஜராக நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் உங்கள் கிட்ட கேட்குறது என்ன எனக்கு இதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு மேஜராக மேஜராக வர பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி பேக் பெயின் தான் பேக் பெயின் பேக் பெயின் மெயினாக வர்றதுக்கு காரணம் ராங் போஸ்டர் அப்புறம் அவங்களோட லைஃப் ரொட்டீன் போயிருங்க பட் சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் தான் பட் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் சில பேருக்கு அந்த டிஸ்க் பல்ஜி அந்த மாதிரி ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் அவங்க ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் மூலமாக அதெல்லாம் கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஒரே நாள் டெக் ஒரே நாளில் வந்து அது என்றைக்குமே கியூர் ஆகாது பட் டிசிப்ளினாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சிம்பிள் இப்போ ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க எல்லாருக்கும் பேக் பெயின் இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்
ஸோ இது எல்லாருமே காமனாக ரொம்ப கொஞ்சம் கூட அட்வான்ஸாக போகணும் அப்படின்னா இதே போஸை நீங்கள் சேர்லே உட்காந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கலாம் நல்லா அருமையாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெச் சியாட்டிக்காக இருக்காங்களா நான் திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கலாம் இது இது ஒன்று ஸோ ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது நார்மலாக இருக்காமல் எப்போவுமே நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக 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 உட்காந்துக்கணும் நம்ம கால் வந்து சும்மா இப்படி கால் பாதம் தரையில் கம்ஃபர்ட்டாக ஃபுல்லாகவே அழுத்தி உட்காரணும் சும்மா அப்படி ஃப்ரீயாகலாம் அப்படி உட்காரக்கூடாது கால் நல்லா அழுத்தி உட்காரணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஆஃபீஸில் கால் மடித்து உட்கார முடியுதான் பாருங்கள் கால் மடித்து உட்காரது அவ்வளோ நல்ல விஷயம் நம்மளோட இந்த ரெண்டு காஃப் மசில்ஸ் வந்து என்ன ஒரு ஹார்ட்டோட வேலை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த காஃப் மசில்ஸ் கீழே போகிற பிளட் அப்படி பம்ப் பண்ணி மேலே கொண்டு வரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை இதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சோன்னா நம்மளோட எனர்ஜி அவ்வளோ சேவ் ஆகும் பாடியில் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கால் மடித்து உட்காரது கால் ஒரு காலில் மடி உட்காரது கால் மாற்றி உட்காரது ஸோ கண்டினியூஸாக எவ்ரி எவ்ரி தேர்ட்டி செகண்ட் சாரி தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு உங்களோட போஸை மாற்றிட்டே இருக்கணும் இங்கே இருக்கணும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க வர ஒரே ஒரே ஷார்ட் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் அதை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு விண்டோ வழியாக ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கணும் ரொம்ப டீப்பாக பார்க்குறோம் அங்கே என்ன இருக்குன்னு ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் அல்ல ஒன் மினிட்ஸ் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் கூர்மையாக பார்க்குறோம் எகேன் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் காமன் நம்ம கேர் பண்ணுறோம் நம்மளை கேர் பண்ணிக்கிறோம் ஐயை கேர் பண்ணுறோம் பாடியை கேர் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை எப்போவுமே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மைண்டில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும் நம்மளை நம்மளோட கண் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஃபிங்கர்ஸு கண்ணு சொல்ல முடியும் ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் இப்படி உட்கார இடத்துல டேபிளில் கை இப்படி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் நாலு பக்கம் இந்த மாதிரி மொழிக்கட்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் ஃபிங்கர்ஸ் சும்மா அழுத்தி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் பேசிக் இதெல்லாம் பேசிக் மொழிக்கட்டை அழுத்தி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் எப்போவுமே பண்ணணும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எல்லாருமே பண்ணணும் கை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் அந்த நர்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும் மொழிக்கட்டை எப்படி வச்சு பண்ணிக்கலாம் எஸ் சுற்றி விட்டுக்கலாம் பேசிக் எல்லாமே பேசிக் தான் இது வந்து நம்ம குரு யாரும் தேவை கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே நம்ம நம்மளோட நம்மளோட நாலேஜ் வச்சு இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எந்த குரு எதுவுமே தேவை கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எப்படி உட்காரணும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒர்க்கா நம்ம உடம்புல மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னீங்க நிறைய பேருக்கு இந்த நெக் பெயின் ஷோல்டர் பெயின் ஏன்னா ரெகுலராக மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க மொபைலில் கழுத்தில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ரெகுலராக ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன நெக்கும் சரி ஷோல்டர்ஸ்க்கு ஃப்ரீ பண்ண யா இப்போ ஷோல்டர் ஆனால் இப்போ ஷோல்டர் ஷோல்டர் பெயின் மெயினாக வர ஷோல்டர் வந்து பெயின் வரது மெயின் காரணம் ஷோல்டர் மசில்ஸ் வீக் ஆகிறது மெயின் ரீசன் நம்ம ஷோல்டர் வந்து யாருமே ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டோம் ஷோல்டருக்கு ஷோல்டருக்கான ஒர்க் அவுட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயின் ஷோல்டர் நல்லா சுற்றி விடணும் சுற்றி விடணும் ஷோல்டர் மசில்ஸை நல்லா சுற்றி விடணும் ஜாயின்ஸை நல்லா சுற்றி விடுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டில் இருந்துட்டு டெய்லியும் அப்படி ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜிம்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா வெயிட் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ வெயிட் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பத்து வாட்டி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடம் அவ்வளோ அவ்வளோ பெயின் எடுக்கும் அப்புறம் ஜஸ்ட் இப்படி இந்த இந்த போஸ்ட்டில் வச்சு இந்த எல்வோவை ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இதெல்லாம் ஜிம்மில் பண்ணுவாங்க அந்த ஒர்க் அவுட்ஸு ஸோ அந்த எந்த ஒர்க் அவுட்ஸும் இல்லாமல் நம்ம நார்ம நார்மலாக அந்த மசில்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளை அந்த ஜாயிண்டை சுற்றி இருக்க அந்த மசில் ஸ்ட்ரெந்தாக இருந்தால் தான் ஜாயிண்ட்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது ஒரு பேசிக் காமன் திங் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது மெயினாக பண்ணணும் ஜாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம நம்ம ரெகுலர் ஒட்டின ஒரு ரொட்டீன் ஒர்க்கில் நம்மளோட எல்லாருக்குமே ஒரு வெயிட்டை தூக்குறோம் கை ஃபோக்கஸ் ஆகும் கையில் மசில்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆகும் பட் ஷோல்டர் மசில்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆகாது அவ்வளோ சீக்கிரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மசிலுக்கு டெய்லி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி சில வாம் அப் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ இது ஒன்று அதை தாண்டி நம்ம டெய்லி ரொட்டேஷன் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ரொட்டேஷன் வாம் வாம் அப் பண்ணுறது அண்ட் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ரொட்டேஷன் இதெல்லாம் டெய்லி கைக்கு பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரெச்சஸ் பார்த்தினா கோமுக ஆசனான்னு சொல்லுவாங்க இந்த கை இந்த ஷோல்டரில்
ரெண்டு சைடும் லைட்டாக மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எகெயின் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்த அடுத்த செட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தில் காஞ்சி பண்ணும் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஸோ இது அப்படி அது அப்படி ஃப்ளோவாக பண்ணுறோம் எகெயின் ப்ரீத் ரொம்ப முக்கியம் எகெயின் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் சொன்னால் டப் பண்ணி எப்படி போடுவோம் அப் டவுன் அப்படி பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக செகண்ட் கொஞ்சம் கூட அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக தென் ரொட்டேஷன் நார்மல் ரொட்டேஷன் ஆப்போசிட் சைட் இது காமன் எல்லாருமே பண்ணக்கூடியது சிம்பிளாக நெக் பெயின் இருக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நெக் பெயின் இருக்கும் மொபைல் நெக் பெயின் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணணும் மேக்ஸிமம் அப்போ ஸ்ட்ரெச் மட்டும் அதிகமாக பண்ணணும் டவுன்லோட் லைட்டாக இது வரைக்கும் வரணும் இது கீழே போகக்கூடாது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஆங்கிள் மட்டும்தான் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பண்ணக்கூடிய போஸ்டில் கான்சன்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ப்ரீத்தில் கான்சன்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டவுல் வச்சு கூட நிறைய டெக்னிக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நெக்கில் நல்லா அப்படி கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இந்த ஆங்கிளில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் நல்லா நல்லா மேக்ஸிமம் உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ நல்லா இழுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா ரிலீஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ முடிஞ்சிச்சுன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே ரெண்டு சைடு ஸ்லோவாக ஸ்டெட் இப்போது சில இடங்களில் நம்ம ஹேர் கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கழுத்தில் நட்டை எடுத்து விடுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணலாமா என்ன என்னோட ரெக்கமெண்ட் படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் பட் பண்ணுறாங்க அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல என்னோட நாலேஜ் படி நான் அதை அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் போன வீடியோலே பார்த்துருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு அனிஷ் போன வீடியோவில் வந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க பார்த்தா அப்படின்னா சிலம்பம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு எங்கள் டீம் எல்லாம் ஒரு டீம் ஸோ இவர் வந்து சிலம்பம் அடிமுறை அப்புறம் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் கிரவுண்ட் ஒர்க் அவுட்டும் சரி எல்லா ஒர்க் அவுட்டும் சரி சூப்பராக பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம வந்து பாடி ஆப்ஸை கட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மசில்ஸுக்கான ஒர்க் அவுட்ஸ் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் ஃபேட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஷோல்டர் ஃபுல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இந்த சைடுக்கு ஃபுல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இந்த ஆப்ஸ் இவர் வாண்டடாக இந்த இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்ஸை நல்லா டைட் பண்ணி பிடிக்கணும் சிம்பிள் ஒர்க் அவுட்டு ஆப்ஸை நல்லா டைட் பண்ணி பிடிக்கணும் அட் த சேம் டைம் ஷோல்டரில் நல்லா பவர் கொடுக்கணும் ஸோ எல்லாருக்குமே ஷோல்டர் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இந்த ஒர்க் அவுட் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஆகும் ஜஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டில் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுறது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறது முடிஞ்சால் ஃபா பாடியை கொஞ்சம் கூட ஃபார்வர்டில் எப்படியே புஷ் பண்ணிப்பாங்க எஸ் எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்மளோட ஆப்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும் வெரி எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த போஸ்ட் வெரி குட் ரிலாக்ஸ் அடுத்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மா அதே போஸ்ட்டில் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்ஸை நல்லா டைட் பண்ணி ஆப்ஸோட பேலன்ஸில் இந்த பாடியை லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க அந்த லெக்கில் வந்து அவர் பவரே கொடுக்கல ஒன்லி ஆப்ஸை டைட் பண்ணி தான் இந்த லெக் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணுறாரு இது ஒரு சிம்பிள் ஃப்ளோ தான் பட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது குயிக் ஃபேட் லாஸ் ஆகும் பயங்கர ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு போஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ இது எங்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸில் ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஷோல்டர் ஃபோக்கஸ் ஆகும் கை ஃபோக்கஸ் ஆகும் கேர்ள்ஸ் வந்து இதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இது பண்ண கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பிரிக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பிரிக்ஸை வந்து கையில் வச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ டைம் பண்ணலாம் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபைவ் செட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஒரு செட்டில் டோல் கவுண்ட் வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் செட் பண்ணிக்கணும் ஒரு செட்டில் டோல் கவுண்ட் வச்சு பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இது இந்த 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 எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்த பாடியும் டைட் பண்ணணும் ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் நிறைய பேர் மசில் லூஸாக இருக்கணும் இந்த ஃபுல் பாடி இந்த சைடு ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஸோ மொத்த பாடி அது இல்லாமல் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கலாம் அப்படி இருந்துட்டு இப்படியே பாடு இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணுறது இது இந்த சைடு செஸ்ட்டு இந்த சைடெல்லாம் வந்து நல்லா டைட் பண்ணக்கூடிய போஸ் ஃபேட
ப்ரோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ பண்ணுறக்கு எப்படியெல்லாம் சின்ன சின்னதாக அந்த மூமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் காமிச்சிருந்தீங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் உங்களுக்கு எப்படி யோகா மேலே வந்து ஒரு விஷன் வந்தது எவ்வளோ வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க நான் என்னோடய ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் தொட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் யோகா கிளாஸ் படிக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போத்துலேருந்தே யோகாவோட தேடல் அதிகமாக இருந்துச்சு யாரெல்லாம் யோகா சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் கற்றுக்கிறது எல்லா புக்கையும் ரெஃபர் பண்ணுறது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளை உருவாக்குறது பட் என்னோடய தேடல் இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது யோகாங்கிறது வந்து நம்மளோட ஏன்னா நம்மளோட பாடி எவ்வளோ நமக்கு முக்கியங்கிற ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா என்னோடய ஒரு ஸ்டேஜில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரீசெண்டாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஸோ இந்த ஏஜில் நமக்கு பாடி எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஸோ அதை எவ்வளோத்துக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் எல்லாருமே எவ்வளோவோ ஸ்பெ காசை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க பட் பா நம்மளோட பாடியை கேர் பண்ணுறதுக்காக யாருமே ரெடியாக இல்லை இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃப்யூச்சர் பிளான் பண்ணுறாங்க ஒரு கார் இருக்கணும் ஒரு வீடு இருக்கணும் இந்த மாதிரி எதெல்லாம் செட்டில் ஆகணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் யோகா எந்த அளவுக்கு அதை நம்ம லைஃப்பில் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க யோகா நம்ம டெய்லி காலையில் எப்படி பல் தேய்க்கிறோமோ குளிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி யோகாங்கிறது நம்ம லைஃப்பில் கொண்டு வரணும் ரெகுலராக பண்ணணும் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃபே வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயத்த நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்க லைஃப்பில் எல்லாமே ஒரு ஒரு டேயே உங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ எல்லாமே நீங்கள் ஆசைப்படுறது எல்லாமே கிடைக்கிற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ ஓகே எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரெகுலராக நம்ம யோகாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப லைட்டாக ஒரு எங்கேயுமே பெயின் இருக்காது பெயின் ஃப்ரீ எனக்கு லைட்டாக பெயின் வந்தாலும் உடனே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவேன் ட்ரைவிங் பண்ணுவேன் இல்லாங்க பெயின் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம் ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ ஹாப்பி நம்மளால் நம்ம நம்ம பாடியை உணர முடியுது என்ன நடக்குதுன்னு புரிய முடியுது அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பாடியும் மைண்டும் நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ அதுதான் முக்கியம் யாராக இருந்தாலுமே இதை ஒன்றே மட்டும் லைஃப்பில் வந்து கூட வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் ஃபுல்லாகவே ஹாப்பியாக இருக்கலாம் பாடி மைண்டு அது என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் விஷயம் இப்போது இது நம்ம இப்போ சின்ன சின்ன இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும் போது நிறைய பேர் வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ நமக்கு கண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஆ கண்ணுக்கு அதான் சொல்லலை இப்போ வந்து கண்ணுக்கு டெய்லியும் கண்ணை இப்போ ஸ்க்ரீன் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டாக பார்க்க டைம் கண்ணை சிமிட்டாக மறந்துடும் நம்ம ஸோ கண்ணை சிமிட்டுறது ஸோ ஒரு நல்ல பிளிங் பண்ணுறது ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு கண்ணை நல்லா சிமிட்டுறது அடுத்து இந்த ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு வருமா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ரொட்டேஷன் இந்த இடத்த பிடிச்சிட்டு ஜஸ்ட் ரொட்டேட் ஆப்போசிட் லைட்டாக ப்ரெஷர் பண்ணணும் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணக்கூடாது ஆப்போசிட் சைடில் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு விரலை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூக்கு அந்த எண்டில் லைட்டாக அழுத்துறது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன வரப்பா நீங்கள் பணியே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபீல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு மொபைல் பார்த்ததுக்கப்புறம் பண்ணுவோம் மொபைல் பார்த்துட்டு பார்த்துமோ பார்க்க போர் அடிக்கும் உனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கையை கண்ணை தரவி இந்த மாதிரி ஹீட் இது பண்ணுறது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் கண்ணு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு காமனாக உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம கண் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு ரொம்ப தூரம் நடக்கிறேன்னா கால் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு ரொம்ப குடிஞ்சு வேலை செய்கிறனா முதுகு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை ரிலீஃப் பண்ணணும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான உள்ள விஷயங்கள் பண்ணணும் அதுதான் பேசிக் காமனான விஷயம் ஸோ ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ப்ரோ அது ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்குறது உண்டு நூறு வயசு வாழணும்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கு அதை விட ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆசை என்னென்னா கடைசி நாள் வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகக்கூடாது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு ஸோ இப்படி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வேணும்னா என்னென்ன ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும் என்னென்ன ஹேபிட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஓகே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நல்ல உணவு பழக்க வழக்கம் இருக்கணும் நல்ல உணவு பழக்கம் இந்த ஹைஜீனிக்கான ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப எளிமையான ஃபுட்டு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபுட்டு எடுத்துக்கலாம் நார்மலாக இருக்கும் வயசானவங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இளமையாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பாடி ஃபுட் பண்ணணும் கொஞ்சம் வசதி எல்லாம் பண்ணால் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற மாதிரி கூட பயிர் இந்த மாதிரி நல்லா எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இருந்துக்கலாம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஹெவியாகலாம் மூச்சு திணற திணற பண்ண தேவையாது ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஜிம்
எல்லாத்துலேயுமே சேவ் பண்ணிடுவோம் இப்போ நல்ல பசியோடு இருக்கும் ஒரு நல்ல சிக்கன் ஃப்ரை இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே சாப்பிட்ணு தோணும் அந்த டைம் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எதாவது சாப்பிட்டு வேறு எதாவது நல்ல நல்ல ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த இது ஆசை இருக்காது இதுதான் மெயின் டிசிப்ளின் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஃபுட்டு ஃபுட்டு அந்த பேட்டிலேருந்து நீங்கள் எஸ் எஸ்கேப் ஆகிடலாம் ஸோ உங்களோட ஒரு நாள் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக வீட்டில் இருந்தேன்னா காலைல ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி எனக்கு கிளாஸ் இருக்கும் ஃபைவ் தேர்ட்டி வேக்கப் போவேன் வேக்கப் ஆன உடனே பக்கத்துலேயே ஒரு குளம் இருக்கும் வீடு பக்கத்துலேயே குளத்தில் போய் குளிப்பேன் குளிச்சுட்டு பக்கத்துலேயே கோவில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடுவேன் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்டு இப்போது காலையில் க கொண்ட கடலை இல்லாட்டி சிறு பயிர் மாதிரி இருக்குல்ல அதை வேக வச்சுருக்கோம் அது கூட ஜிஞ்சர் டீ அந்த மாதிரி ஏதாவது டீ சாப்பிடுவேன் டீ சாப்பிட்டு கிளாஸ் ஆரம்பிப்பேன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு எயிட் நைன் டென் ஓ கிளாக்கு லைட்டான ஃபுட்டு லைட்டாக ஃபுட்னால் அந்த ஏதாவது தோசை தோசை ஏன்னா கார்பு ஃபுட் நான் எடுத்துப்பேன் தோசை அல்லைங்க இல்லாட்டி ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸு வாழைப்பழம் தோசை கூட ஒரு தோசை ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு கொஞ்சம் கடலை அந்த மாதிரி தான் கூட எடுத்துப்பேன் அண்ட் மதியம் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் பசிச்சுன்னா சாப்பிடும் இல்லை நேராக டேரெக்டாக ஈவினிங் மீல்ஸுக்கு வந்துடும் ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வந்துடும் மார்னிங் ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி நான் எடுத்துகிட்டேன் ஃபுட்டு ஸோ டேரெக்டாக ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவனுக்கு டேரெக்டாக ஈவினிங் ஃபுட் எடுத்துப்பேன் ஈவினிங் ஃபுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டாக எடுத்துப்பேன் அதுக்கப்புறமா சப்பாத்தி கஞ்சி பயிர் கஞ்சி அந்த மாதிரி அந்த மைண்டை பொறுத்தும் பாடியை இதை பொறுத்து எப்போ ரொட்டீனாக ஒரே அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம எப்படி இருக்குதோ இன்றைக்கி நல்லா இப்போ ஒரு மழை கிளைம் மழை பெய்கிற கிளைமேட் அப்படின்னா ஈவினிங் பயிர் கஞ்சி எல்லாம் வச்சு பிடிக்கும் அது நல்லாயிருக்கும் சூடாக ஸோ அந்த மாதிரி கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் என்ன இடத்துக்கு தூங்க போகணும் தூங்குறது ஒரு டென் ஓ கிளாக் தூங்கும் ஏன்னா ஈவினிங் கிளாஸ் இருக்கும் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸ் முடியுது டைம் ஆகிடும் ஸோ ஒரு டென் டென் தேர்ட்டி ஆகிடும் நானும் கொஞ்சம் இன்னும் சீக்கிரமாக தூங்க போகணும் சார் லெவன் லெவன் கூட ஆகிடும் பட் சீக்கிரமாக தூங்கணும் பட் மேக்ஸிமம் டென்னுக்கு தூங்குறது ரொம்ப நல்லது ஓ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்ஸ்டா குரு நிறைய விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பரும் ரொம்ப நன்றி நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி புதுசு தமிழகத்தில் எந்த பகுதியில் உள்ள வீட்டு மனையையும் ஜியல் ப்ராபர்ட்டிஸில் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து கொள்ளலாம்